আমি এলিসনে আপনাদের সামনে অনলাইন আয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম গুগল অ্যাডসেন্স নিয়ে আলোচনা করছি এবং এমন একটি সময় এই দুই হাজার সতেরোর মার্চে আমি এই লেকচারটি বা এই লেসনটি দিচ্ছি এমন একটি সময় আমি এই অ্যাডসেন্স নিয়ে আলোচনা নিয়ে আসছি যে সময়টা আসলে আমাদের বাংলাদেশিদের জন্য একদিকে যেমন খুবই প্রসপেক্টিভ এবং অন্যদিকে একটা চ্যালেঞ্জিংও বলতে পারি কারণ প্রসপেক্টিভ এই জন্যই আমি বলছি কারণ এই যে আসলে অনলাইন আয়ের যে বিষয়টি এই বিষয়টি অনেকেই চিন্তা করছে অনেকেই ভাবে ভাবতেছে যে আমি যদি ঘরে বসে অনলাইনে আর্নিংস করতে পারি এবং অ্যাকচুয়ালি আর্নিংসও করছে অনলাইনে বিভিন্ন সোর্স থেকে অনেকেই হাজার ডলারের উপরে আর্ন করছে এটি এটি আপনারা বিভিন্ন মিডিয়াতে যদি চোখ রাখেন তো সেগুলাতে বা বিভিন্ন সেমিনারে যদি আপনারা পার্টিসিপেট করেন তাহলে ডেফিনেটলি জানতে পারবেন এবং প্রোগ্রেস বা স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে যে আসলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে অনলাইন আর্নিংসের দিকে বাকি আমি কিছু আপনাদেরকে মিসগাইড করব না আমি প্রথমে বলে নিচ্ছি আমি আপনাদেরকে যে বিষয়টি তুলে ধরছি যে এই কারণে আমি প্রথমেই বলেছি যেমন একদিকে প্রসপেক্টিভ যেমন রয়েছে অন্যদিকে কিন্তু চ্যালেঞ্জিং কথাটা আমি উল্লেখ করেছি যে এখানে চ্যালেঞ্জিংও রয়েছে অতএব আপনি অনলাইন আয়ের এই পথে যদি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারেন তবে ডেফিনেটলি আপনি সাকসেস হতে পারবেন তো এই জন্যই এই লেসেনগুলো স্টেপ বাই স্টেপ সবগুলো লেসেন দেখার অনুরোধ রইল কারণ সবগুলো লেসেন দেখার মাধ্যমে আপনি আপনার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারবেন তা আমি মূলত গুগল অ্যাডসেন্সের যে বিষয়টি মানে আজকের লেসনের এই লেসনের মূল এই বিষয় হচ্ছে গুগল অ্যাডসেন্স নিয়ে আমি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে আলোচনায় নিয়ে আসছি আসতে চাচ্ছি আমি পূর্বে আলোচনা করেছি যে অনলাইন আয়ের আরও মাধ্যম আছে আউটসোর্সিং এবং আউটসোর্সিং মার্কেট প্লেস আছে আপওয়ার্ক বা ফাইবার অন্য অন্য মার্কেট প্লেসে কাজ পাওয়া যায় কাজ করে কাজ আর্ন করতে পারেন কিন্তু গুগল অ্যাডসেন্স কিন্তু একটি ভিন্ন প্ল্যাটফর্ম যেটি যেটি কিন্তু এটা এটি এক ধরনের আউটসোর্সিং কিন্তু এটি একটি ভিন্ন প্ল্যাটফর্ম এখানে আসলে মূলত আপনি একজন পাবলিশার হিসেবে কাজ করবেন একজন ওয়েবসাইট একজন ওয়েবসাইট ব্লগার হতে হবে আপনাকে তো এই প্রসেসটা কিভাবে কাজ করে সেটি আপনি আগে বোঝেন এবং সবচেয়ে বড় আপনাদেরকে আমি আশ্বস্ত করতে চাই যে গুগল অ্যাডসেন্স নিয়ে আমি বেশি গুরুত্ব আরোপ এই কারণেই করছি যে এটি মানে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরযোগ্য কারণ এটি সার্চ ইঞ্জিন গুগল আপনারা জানেন গুগল সম্পর্কে সবাই তো গুগল এটি পরিচালনা করে থাকে যেহেতু গুগলের এটি এবং পেমেন্ট গুগলই করে থাকে এবং সে আসলে কিভাবে এই অ্যাডভার্টাইজিং প্রোগ্রামটা অ্যাডসেন্স প্রোগ্রামটা পরিচালনা করে সেটি আমি একটু পরে বলছি কিন্তু গুগল যেহেতু এটি পরিচালনা করে এবং গুগল গুগল পেমেন্ট করে থাকে অতএব এটি নির্ভরযোগ্যতার দিক থেকে এখানে কোনো সন্দেহ নাই সো আমরা গুগল অ্যাডসেন্স কিভাবে কাজ করে সেই বিষয়ে আমরা একটু দেখছি তো প্রথমে দেখুন গুগল অ্যাডসেন্স আমরা তো গুগলে সার্চ দিই লিখি হোয়াট ইজ গুগল অ্যাডসেন্স এখানে আপনাকে কিছু লেখা গুগলই আপনাকে শো করবে সার্চ ইঞ্জিন অ্যাডসেন্স ইজ এন অ্যাডভার্টাইজিং প্লেসমেন্ট সার্ভিস বাই গুগল দি প্রোগ্রাম ইজ ডিজাইন বাই ফর ওয়েবসাইট পাবলিশার ওয়ান টু ডিসপ্লে টেক্স ভিডিও অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ওয়েবসাইট পেজেস অ্যান্ড অ্যান্ড আর্ন মানি হোয়েন সাইড ভিজিটার ভিউ ওয়ার ক্লিক দ্য অ্যাডস এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে অ্যাজ এ অ্যাডভার্টে আপনি ওয়েবসাইট ওনার আপনার আপনি গুগল প্রদত্ত অ্যাড আপনার সাইটে বসাতে পারেন এবং সেই অ্যাডে যদি ভিজিটার ঢুকে ক্লিক করে তো সেই ক্লিক করার পারপাসে আপনার আর্ন হবে এটি হচ্ছে একটা মূলত একটা ডেফিনেশন এবার আমি মূল প্রসঙ্গে আসছি আমি কয়েকটি সাইট আপনাদের এক্সাম্পল দিলে আরও ক্লিয়ার হবে দেখুন এখানে গুগল অ্যাডসেন্স সম্পর্কে অনেকে যারা জানেন তারা হয়তো বিষয়টা আপনারা হয়তো কিছুটা বিরক্ত হতে পারেন কিন্তু আমি যারা একেবারেই জানেন না তাদেরকেও টার্গেট করে আমি আলোচনা করছে আর যারা জানেন তাদেরও অনেক আমিও অনেক কিছু জানি না আসলে লিমিটেশন সবারই মধ্যে আছে তো হয়তো আমার কোনো কথার মধ্যে আপনার কিছু বেনিফিট হতেও পারে যাই হোক তো গুগল অ্যাডসেন্স যেমন এই একটি ওয়েবসাইট দেখুন এই ওয়েবসাইটের মধ্যে এই ওয়েবসাইট ওনার কি করেছে গুগল অ্যাডসেন্সের অ্যাড বসেছে এই উপরে আমরা এই সে তার একটা কন্টেন্ট লিখেছে ফিটনেস টিপস অ্যান্ড স্টাডিজ ফ্রম দ্য এক্সপার্টস তো এসে একটা আর্টিকেল লিখেছে এই ওয়েবসাইটে তো তার ওয়েবসাইটের মধ্যে সে প্রথমেই টপই দেখুন যে এইটি একটি গুগলের অ্যাড আমি এখানে যদি মাউস নিয়ে যাই অ্যাডস বাই গুগল অর্থাৎ এটি গুগলের অ্যাড গুগল প্রদত্ত অ্যাড গুগলের অ্যাড দ্যাট মিনস কি 
আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে আসলে গুগলে কিন্তু নিয়ে যাবে না আমি একটু ক্লিক করে আপনাদের দেখাচ্ছি আমি একটা অন্য একটা লিঙ্কে ক্লিক করে অন্য একটা লিঙ্ক দিয়ে ক্লিক করছি তাহলে কি ঘটছে দেখুন সে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দেখুন সে সে কিন্তু হেলথ ব্লক আরেকটি ব্লক সাইটে সে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে আরেকটি ব্লক সাইটে নিয়ে যাচ্ছে তো এবং সেখানে এটি কিন্তু গুগলের ওয়েবসাইট না এটা আরেকজনের এটা হচ্ছে বিজ্ঞাপন দাতার মেনলি অ্যাডসেন্স প্রোগ্রামটি কাজ করে হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজার বা বিজ্ঞাপন দাতা এবং পাবলিশার মানে আপনার ওয়েবসাইট ওনার এর উভয়ের একটা একটা কম্বিনেশনে কাজ করে কিন্তু এটা মিডিয়া হিসেবে মূলত গুগল কাজ করে এটা পরিচালনা করে গুগল অর্থাৎ বিজ্ঞাপন দাতা গুগলকে গুগলের মাধ্যমে এই বিজ্ঞাপনগুলো দিয়ে থাকে তো গুগল তার রিলেটেড কন্টেন্টস অনুযায়ী যে টপিক থাকে রিলেটেড যে আর্টিকেল থাকে সেই কন্টেন্টস অনুযায়ী অ্যাডগুলো প্রদর্শন করা এখন লাইক আমি ফিটনেস সম্পর্কে জানতে এসেছি এখানে তো ফিটনেস সম্পর্কে জানতে এসে আমি দেখলাম যে এখানে একটি বাংলা বাংলা ওয়েবসাইটেরই একটি লিঙ্ক দিয়েছে যেহেতু আমি বাংলাদেশে ভিজিট করছি অনেক সময় ইংলিশ ওয়েবসাইটে দিতে পারে যে কম্প্রেশন নেবুলাইজার তাহলে একটি হেলথ রিলেটেড বিষয় অথবা আমার এখান থেকে ইন্টারেস্ট হতে পারে জানার প্রয়োজন হতে পারে সো আমি অ্যাজ এ ভিজিটার কি করতে পারি আমি এখানে ক্লিক করতে পারি ক্লিক করে আমি ঢুকতে পারি তো আমি যে জানার জন্য ক্লিক করলাম তো এই ওয়েবসাইটে ঢুকলাম ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইট তো চাচ্ছি যে ভিজিটর অর্থাৎ টার্গেটেড ভিজিটর যারা এখানে ঢুকবে এবং ঢুকে তাদের জিনিস দেখবে তাদের কন্টেন্ট দেখবে প্রয়োজনে তাদের কোনো জিনিস পারচেস আমি করতে পারি তারা বেনিফিটেড হবে তো এই যে অ্যাডভার্টাইজ যারা বিজ্ঞাপন যে দিচ্ছে তারা বেনিফিটেড হচ্ছে এবং বেনিফিটেড হচ্ছেও বেনিফিটেড হচ্ছে এবং এই যে ওয়েবসাইট ওনার সেই এই ক্লিকের মাধ্যমে আমি যে ক্লিক করে করলাম এই ক্লিকের মাধ্যমে কিন্তু আমাকে একটা বাজেট গুনতে হবে আমাকে একটা ডলার এখানে হিসাব করতে হবে আর বিজ্ঞাপন বাবদ আমাকে একটা একটা কস্ট আমাকে আছে সেই কস্ট বেয়ার করতে হবে আর অ্যাজ এ ওয়েবসাইট ওনার মানে যদি এটা যার ওয়েবসাইট সেই ক্লিকের মাধ্যমে কি কি হলো কিছু ডলার সে পালো কিছু ইনকাম তার আর্নিংস হলো এই হচ্ছে কিন্তু অ্যাডসেন্স প্রোগ্রাম আমি আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি আরেকটা ওয়েবসাইট দেখুন এটি হচ্ছে একটি অনলাইন টিপস কুইক অনলাইন টিপস নামে একটা ওয়েবসাইট যে এই ওয়েবসাইটে বিভিন্ন রকম তারা টেকনোলজি রিলেটেড টপিকস তারা এখানে শেয়ার করে তো এখানে দেখুন এই সাইটে দি বেস্ট ওয়ে টু সিকিউর গুগল ইমেল অ্যাকাউন্ট গুগল ইমেল অ্যাকাউন্টকে কিভাবে সিকিউর করবেন তো এখন কেউ সার্চ দিয়ে ঢুকলো সে তার এই পোস্টে এখন সার্চ দিয়ে পোস্টে ঢোকার সাথে সাথে ডান পাশে কিন্তু দেখুন অ্যাড এবং অ্যাডস বাই গুগল দ্যাট মিনস এটি গুগলের অ্যাড আমি ইন্টারন্যাশনাল সাইটগুলো দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এবং নিচের দিকে যদি যাই দেখুন এখানেও কিন্তু গুগলের অ্যাড আরও নিচে চলে আসি হ্যাঁ এখানে মূলত সে বেশি অ্যাড দেয়নি দুটি অ্যাডই দিয়েছে দুটি অ্যাড দিয়েছে তো এই দুটি অ্যাড ডিসপ্লে এই অ্যাডগুলো ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করে মনের মতো করে সাজানো যায় যদি আপনি অ্যাডসেন্স নিয়ে কাজ করতে চান তো এই যে অ্যাড তো এখন কেউ এই আর্টিকেল পড়ার পাশাপাশি মনে চাইলো যে এখানে এই অ্যাডটাতে কি আছে দেখি একটু ক্লিক করলো তো ক্লিক করলো তো ক্লিক করার ফলে কি হলো এই ক্লিক করলে সে এই এই যে ওনার যে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে যদি আপনার নিজের হয় তাহলে কি হলো আপনার আর্নিংস হলো এবং এটা সম্পূর্ণ লিগেল বৈধ আর্নিংস গুগল শুধু মিডিয়া হিসাবে সে একটা ডিসকাউন্ট সামান্য ডিসকাউন্ট কেটে রাখবে দ্যাট মিনস যদি এরকম হয় যে একটি ক্লিকে যদি এরকম হয় যে ধরুন তিন ডলার তিন ডলার এটি এই বিজ্ঞাপন একটি ক্লিকে ক্লিকে ক্লিক করে তিন ডলার হবে তাহলে তিন ডলার হলে যেটা হলো যে গুগল এখানে হয়তো এক ডলার কেটে রাখবে ডিসকাউন্ট হিসেবে দুই ডলার আপনার অ্যাকাউন্টে জমা হবে বিষয়টি তাই এবং আরেকটু ওয়েবসাইট আমি দেখাচ্ছি দেখুন বাংলাদেশ সাইট বিডি জবস আপনারা সবাই জানেন জব পোর্টাল তো এই জব পোর্টাল বাংলাদেশি সাইট এবং এখানে যদি দেখুন আমরা যদি এই লিঙ্কটিতে যাই বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এটিতে যাই দেখুন সে আপনারা দেখেছেন বাংলাদেশি ওয়েবসাইটও এখানে প্রচুর অ্যাড এখানে দেখুন যে প্রাণের বিজ্ঞাপন এবং এই প্রাণের বিজ্ঞাপনটা তারা কিন্তু সরাসরি বিজ্ঞাপন দেয়নি অ্যাড গুগলের মাধ্যমে দিয়েছে আমরা যদি দেখি অ্যাডস বাই গুগল দ্যাট মিনস কি দাঁড়ালো আমাদের বাংলাদেশি সাইটও সাইটও আপনি আপনি যদি বাংলাদেশের সাইট যে কোনো সাইট করতে পারেন নট জাস্ট লিগাল সাইট হতে হবে পর্নোগ্রাফি বা ইলিগাল কোনো সাইট যেগুলো গুগল গুগল সে টার্মস অ্যান্ড পলিসির মধ্যে পড়ে না সেসব সাইট নেওয়া যাবে না তো এই যে দেখুন এখন এই যে বিজ্ঞাপনটি এখন কি হলো যে জব সাইটে ঢুকতে গিয়ে প্রাণ কি করেছে এই বিজ্ঞাপনটি প্রাণ সরাসরি বিডি জবসকে দেয়নি 
অনেক সময় সরাসরি দিতে গেলে অনেক কষ্ট অনেক খরচ পড়ে তো যেহেতু গুগলে এই গুগলের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন এই বিজ্ঞাপন সিস্টেমটিতে খরচ অনেক কম পড়ে বিধায় প্রাণ বা অন্যান্য কোম্পানিগুলো কি করছে তারা এই অ্যাডসেন্স গুগলের মাধ্যমে এই বিজ্ঞাপনগুলো দিচ্ছে ফলে কি হচ্ছে এই প্রাণ সে নিজেও বেনিফিটেড হচ্ছে আর অন্যদিকে ব্রিজ অফ ক্যারিয়ার এই ওয়েবসাইটের ওয়েবসাইট যারাই ওয়েব ভিজিটররা ক্লিক করছে ক্লিক করলেই তার ইনকাম হচ্ছে এখন প্রশ্ন হলো যে দেখুন এখানে যদি আমি ইউটিউবে ঢুকি জাস্ট আমি ক্লিক করছি তাহলে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে সরাসরি প্রাণের ফেসবুক পেজে নিয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রাণ এখানে চাচ্ছে তার ফেসবুক পেজকে প্রমোট করতে এই জন্য এখানে পেজ অনেক সময় সরাসরি প্রাণের নিজস্ব ওয়েবসাইটও নিয়ে যেতে পারে এটি ডিপেন্ড করে যে এই বিজ্ঞাপন দাতা তার পলিসির উপরে সে কি করতে চায় তো মেইন আসল ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট হচ্ছে এটা এবং শুধু এখানে না আমরা যদি নিচের দিকে যাই দেখুন এখানেও আরেকটি বিজ্ঞাপন দিয়েছে অ্যাডস বাই গুগল এটিও গুগলের অ্যাড অ্যাডসেন্স অ্যাডসেন্সের অ্যাড এখানেও ভিজিটর ক্লিক করতে পারে এবং ক্লিক করলেই কিন্তু এই যার ওয়েবসাইট তার আর্নিংস হবে দ্যাট মিন্স আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে অ্যাডসেন্স প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করতে হলে আপনার নিজস্ব একটা ওয়েবসাইট থাকতে হবে এবং সেই ওয়েবসাইট যদিও ফ্রি ওয়েবসাইটও কাজ করা যায় সে বিষয়ে কীভাবে ফ্রি ওয়েবসাইট তৈরি করতে হয় সেগুলো সেই আলোচনা আমরা এই লেসনগুলো পরবর্তী লেসন দেখিয়েছি কিন্তু আপনার নিজস্ব একটা ওয়েবসাইট থাকতে হবে দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে যে আপনার ওয়েবসাইটের গুগলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে হবে এই অ্যাডসেন্স প্রোগ্রামের জন্য যে অ্যাডসেন্স প্রোগ্রামটি আমি বললাম সেই অ্যাডসেন্স প্রোগ্রামে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে গুগল আপনার সাইটকে দেখবে রিভিউ করবে যে আপনার সাইটে এই অ্যাডসেন্স এই অ্যাপ্রুভ করা যায় কিনা অ্যাপ্রুভাল একটা বিষয় আছে কিভাবে অ্যাপ্রুভাল পাওয়া যায় এই বিষয়ে আমরা নেক্সট লেসন দেখিয়েছি আপনি চাইলেই একটা ওয়েবসাইট বানালেই অ্যাপ্লাই করলেই কিন্তু অ্যাপ্রুভ হবে না আপনাকে অ্যাড দিবে না গুগল আপনাকে তার যে পলিসি আছে সেই পলিসি মানতে হবে এবং তাদের যে টার্মস কন্ডিশন আছে সেগুলো মেনে আপনাকে সাইট আপনি যে কোনো যে কোনো টপিক্স নিয়ে করতে পারেন বিডি জবস আমি দেখালাম আপনি বিভিন্ন টেকনোলজি নিয়ে করতে পারেন হেলথ ফিটনেস নিয়ে করতে পারেন এডুকেশনাল সাইট করতে পারেন এনি কাইন্ড অফ সাইটস আপনি যে কোনো সাইট করতে পারেন এবং সেটি গুগল আপনাকে অ্যাপ্রুভ করবে এবং আপনি নিজের সাইট আমি আপনার আর একটা বিষয় ভাবতে পারেন যা বিডি জবস অনেক পুরনো সাইট পপুলার সাইট না ভাই পপু খুব পপুলার হলেই গুগল অ্যাডসেন্স এমন কোনো নির্দেশনা এমন কোনো কন্ডিশন নেই যে পুরনো হতে হবে বা অনেক পপুলার সাইট হতে হবে অ্যাপ্রুভ হওয়ার জন্য এবং একদম নতুন সাইট হলেও আপনি অ্যাপ্রুভাল পাবেন এবং অনেকেই পাচ্ছে তো আমি নিজে নিজেও অ্যাডসেন্স নিয়ে কাজ করি আমি একেবারেই নতুন আমি দশ বছর যাবৎ অ্যাডসেন্স প্রোগ্রাম নিয়ে কাজ করি তো আমিও কিন্তু শুরুতেও আমার এরকম পুরনো কোনো সাইট ছিল না নতুন সাইট নিয়ে অ্যাপ্লাই করেছে অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে তো এনিওয়ে মূল বিষয় হচ্ছে যে এই বিষয়টি আশা করি বুঝতে পারছেন আপনারা যে অ্যাডসেন্স প্রোগ্রামটি কিভাবে কাজ করে অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইট থাকা লাগবে আপনার ওয়েবসাইটে অ্যাপ্লাই করলে গুগল যদি অ্যাপ্রুভ করে আপনার অ্যাডসেন্সের জন্য তাহলে সে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনের জন্য আপনাকে প্যানেল দিবে একটা কন্ট্রোল প্যানেল দিবে সেই বিজ্ঞাপন আপনার ওয়েবসাইটে আপনি বসাবেন তারা যেভাবে বসিয়েছে তারা এটা দুই দুই জায়গায় বসিয়েছে আপনি দুই জায়গায় তিন জায়গায় ছয় ছয়টায় প্লেস আপনি বসাতে পারবেন এবং ভিজিটর ঢুকাইতে হবে ট্রাফিক ভিজিটর যদি ঢুকে ভিজিটর ঢুকে আপনার এই কন্টেন্টগুলো দেখার দেখার পাশাপাশি যদি এই অ্যাডগুলোর মধ্যে ক্লিক করে তাহলে আপনার আর্নিংস হবে এবং সেই আর্নিংসের পরিমাণ কি সেটা আসলে সেটা আসলে কল্পনাতীত এটা আমি এটা হ্যাঁ এটা আমি আপনাদেরকে বেশি বেশি লোভ দেখাবো না এটা শুধু এইটুকু বলতে পারি যে বাংলাদেশে অনেক ব্লগার আছে অনেক ওয়েবসাইট ওনার আছে যারা কয়েক হাজার ডলার আর্ন করছে এই গুগল অ্যাডসেন্সের মাধ্যমে আপনারা শুধু এইটুকু আমি বলতে চাচ্ছি আমিও নিজে আলহামদুলিল্লাহ আমারও ভালো আর্ন হচ্ছে তো যাই হোক অ্যামাউন্টটা বলতে চাচ্ছি না কিন্তু খারাপ না আলহামদুলিল্লাহ তো এই হচ্ছে প্রক্রিয়া এখন মানে মেইন বিষয় হচ্ছে যে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে অ্যাডসেন্স প্রোগ্রামে কাজ করতে হলে তাদের পলিসি মেনটেন করে কাজ করতে হবে এবং আমি মনে করি হতাশ হওয়ার কিছু নাই যারা মানে ফিনিশিং শুধু এটিকে বলতে চাই যে যদি আপনি আউটসোর্সিং অনেকে আউটসোর্সিং করে হয়তো ব্যর্থ হয়েছেন করতে পারছেন না এরকম হতে পারে হ্যাঁ তাই বলে এটাই হতাশ হওয়ার কারণে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন না তাহলে আমি আমার বোধ আমি বোধে পারবো অনলাইনে আমি আমি বোধে কিছুই করতে পারবো না আসলে এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা 
অনেকে আমাদের এক্সপেরিমেন্ট বলছে যে অনেকে আউটসোর্সিং এ সে সাকসেস হতে পারে নাই আপওয়ার্কে সাকসেস হতে পারে নাই ফাইবারে সাকসেস হতে পারে নাই কিন্তু গুগল অ্যাডসেন্সে সে সাকসেস হয়েছে এবং সে ভিউজ আর্ন করছে এরকম আবার এমন হয়েছে যে সে গুগল অ্যাডসেন্স এমনও হয়েছে গুগল অ্যাডসেন্সে হয়তো সে সাকসেস হতে পারে নাই চেষ্টা করেছে তখন সে আউটসোর্সিং সাকসেস হয়েছে এটি আসলে আপনাকে আপনাকে একটু এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে আপনার জন্য কোনটি উপযোগী আপনি পারবেন কি না আপনি যদি দুই চার মাস স্টাডি করলে দুই চার মাস আপনি এটি যদি পরীক্ষা করেন টেস্ট করেন তাহলে আবার এমনও হয়েছে এমন অনেক অনেকে আছে যারা একই সাথে একই সাথে যারা আউটসোর্সিং করছে আপওয়ার্কে কাজ করছে এবং পাশাপাশি তার নিজস্ব এরকম ওয়েবসাইট আছে যারা গুগল অ্যাডসেন্স এর মাধ্যমে আর্ন করছে অর্থাৎ বিভিন্ন ওয়েতে আর্ন করছে আসলে মূল বিষয় হচ্ছে যে আপনি আসলে কতটুকু আইটি তে কতটুকু দক্ষ ব্লগিং এ কতটুকু দক্ষ অ্যাডসেন্স যে প্রোগ্রাম এই প্রোগ্রামগুলো আপনি কতটুকু এক্সপার্ট হলেন এই সবকিছু এই দক্ষতার উপর ডিপেন্ড করে আপনার আর্নিংস আর্নিংস হবে তো ধন্যবাদ সবাইকে লেসনটি দেখার জন্য আমি পরবর্তী সব লেসনগুলো দেখলে আপনার আশা করি আস্তে আস্তে সমস্ত জিনিসগুলো ক্লিয়ার হবেন